Assalamu alaikum welcome to today's just now today we are going to announce his whole newspaper at a glance so let's get started তো প্রথমেই আমরা পত্রিকার একদম কর্নারের দিকে যে হেডলাইনটি আছে সেটির দিকে যদি একটু মনোযোগ দিই দেখুন এটি শুরু হয়েছে কেইজেস মে ডাবল বাই মান্থ এন্ড খেয়াল করুন এখানে যে সাবজেক্ট সেটি হচ্ছে কেইজেস আর ভার্ব হচ্ছে ডাবল যে শব্দটি এটি তো ডাবল শব্দটির অর্থ যদি আমরা একটু ডিকশনারিতে দেখে নেই তো এটি হচ্ছে যে প্রথমত এটি আমরা ডাবল মানে জানি দ্বিগুণ দ্বিগুণ করা তো এটি কিন্তু ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেই হিসেবে কিন্তু দেখুন এখানে যখন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন দ্বিগুণ করা ডবল করা দ্বিগুণ হওয়া এই ব্যাপারগুলো কিন্তু বোঝায় সো কেইজেস এখানে যে কেইজেস সাবজেক্ট যে অংশটুকু সেটি আসলে আমাদের কী মেন করছে এই সাবজেক্ট কেইজেস যে সাবজেক্টটি এটি হচ্ছে যে কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা মে ডাবল মানে দ্বিগুণ হতে পারে বাই মান্থ এন্ড এখানে বাই মান্থ এন্ড যে ফ্রেসটি এটি দিয়ে বোঝাচ্ছে যে মাস শেষে সো আপনারা যারা এই ভিডিওটি দেখছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে আপনি যখন এই ভিডিওগুলো দেখবেন তখন খাতা কলম নিয়ে দেখবেন এবং আমি যে ফেসগুলো বলবো সেগুলো লিখে ফেলবেন বাংলা অর্থ করে লিখে ফেলবেন লিখে আমাকে বলবেন দেখাবেন কমেন্ট করবেন বা আমার ফেসবুক আইডিতে ইনবক্স করতে পারেন যে এখানে ভুল টুল আছে কিনা আপনি লিখে তো লিখলে হবে কি আপনি দেখবেন যে একটা মাস শেষে আপনি কত কিছু শিখছেন আপডেট ইংলিশটা শিখতে পারবেন সো যাই হোক এখানে কেইজ এস মে ডাবল বাই মান্থ এইট মানে হচ্ছে দেখুন আমি এটিকে যদি বাংলা অনুবাদ করে দেখাই যে কেইজ এস মে ডাবল বাই মান্থ এইট মানে হচ্ছে মাস শেষে দ্বিগুণ হতে পারে আক্রান্তের সংখ্যা এখানে বাই মান্থ এইট মানে মাস শেষে কেইজেস মে ডাবল মানে দ্বিগুণ হতে পারে আক্রান্তের সংখ্যা যাই হোক আর যারা এই ভিডিওটি দেখছেন এবং তাদের কাছে ভালো লাগছে তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে বেল বাটনটি চেপে রাখবেন যাতে আপনার এখানে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওর আপডেট আপনি পেতে পারেন যাই হোক এর নিচের যে অংশটুকু আছে সেটি যদি আমরা পড়ি তো দেখুন এর নিচের অংশটুকু শুরু হয়েছে যে সেইস তো এই সেইসটা আসলে হচ্ছে ভার্ব ওয়ান তো এটি আসলে কে সেইস করছে সেই বিষয়টা কিন্তু আমাদের এই জায়গায় দেখুন এখানে তিনটি পার্টে এই হেডলাইনটি শুরু হয়েছে যে নিচের যে পার্টটি এটি হচ্ছে সাবজেক্ট আর এই সাবজেক্টের ভার্ব হচ্ছে সেইস সে কি বলছে সেটি হচ্ছে এই কেজেস মে ডাবল বাই মান্থ এন্ড ব্যাপারটা খুবই মানে আমাদের যে সচরাচর যে রুলসে আমরা পড়ি প্রথম হচ্ছে সাবজেক্ট পরে হচ্ছে আপনার ভার্ব পরে হচ্ছে সাবজেক্ট বাট এটা প্রথম হচ্ছে যে এভাবে না বলে একদম শেষের দিক থেকে খেয়াল করুন এটি হচ্ছে সাবজেক্ট এটি হচ্ছে ভার্ব এটি হচ্ছে অবজেক্ট এই টাইপের প্যাটার্ন ফলো করে কিন্তু ম্যাক্সিমাম আপনার ডেলিস্টার ডেলিস্টার পত্রিকার হেডলাইনগুলো হয়ে থাকে সো আমরা যদি এটিকে একটু একটু ভেঙে ভেঙে আপনাদের দেখাই তো দেখুন এখানে এই প্রথম যে অংশটুকু আছে সেই অংশটুকু কিন্তু কি বলেছে সেটি আর এখানে সেই পরে কে বলেছে তাকে কিন্তু আমরা নিচের দিকে রেখেছি সো ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং দেখুন এখানে আমি সেই যে সাবজেক্ট ভার্বটি সেটিকে আমরা মাঝখানে রেখেছি আর কে বলল সেই ব্যাপারটা আমরা পিছনে রেখেছি কে বলল সেটি হচ্ছে আ টিম অফ রিসার্চার্স একদল গবেষক সেটা সেই গবেষকগুলো কোথায় থেকে ফ্রম ডিইউ ডিজি এইচ এস ইউনিভার্সিটি অফ টরেন্টো এই পর্যন্ত দেখুন এখানে একটা সেমি কলন দিয়ে স্টপ করেছে তার মানে এটা হচ্ছে বাক্যের সাবজেক্ট এখন এই বিষয়টি সেই করেছে সেই করেছে কি সেই করেছে যে কেইজেস এই কেইজেস মে ডাবল বাই মান্থ এন্ড মানে মাস শেষে দ্বিগুণ হতে পারে এটা কে বলেছে সেই আর টিম অফ রিসার্চার্স ফ্রম ডিউ ডিজি এইচ এস ইউনিভার্সিটি অফ টরেন্টো এটি বলেছে তারপর এখানে আপনি দেখুন যে সেমি কলন দিয়ে এই ব্যাপারটা সম্পর্কে একটু ধারণা দিচ্ছে সেটি হচ্ছে কি যে প্রজেকশন এখানে প্রজেকশন শব্দটি অর্থ হচ্ছে অনুমান অনুমান করেছে বা ধারণা করেছে ধারণা বা অনুমান এটি এটি হচ্ছে প্রজেকশন আগের যে বিষয়গুলো বলা হচ্ছে সেই বিষয় সম্পর্কে বলছে যে প্রজেকশন এটা হচ্ছে প্রজেকশন সো এটা সেন্টেন্স আকারে থাকলে বলা হতো যে ইট ইজ এ প্রজেকশন ইট ইজ এ প্রজেকশন এভাবে থাকতো তো প্রজেকশন বেসড অন এখানে ভারত থ্রি দিয়ে যে প্রজেকশন বেসড অন এটি যদি সেন্টেন্স আকারে থাকতো তাহলে বলতো যে প্রজেকশন ইজ বেসড অন নির্ভর করা হয় তো যেহেতু এটি হেডলাইন আকারে রাখা হচ্ছে এবং সংক্ষেপ করতে চায় সে কারণে অংশ লিভ এখানে দেয়নি তার মানে প্রজেকশন বেসড অন কারেন্ট ট্রেন্ড কারেন্ট ট্রেন্ড মানে বর্তমান যে হারে আপনার রোগাক্রান্ত হচ্ছে এই যে চলন এই যে প্রবণতাটাকে সেটাকে বোঝাচ্ছে যে এই যে বর্তমান প্রবণতা অফ কোভিড নাইন্টিন স্প্রেড কোভিড নাইন্টিনের প্রাদুর্ভাবের যে বর্তমান চলন বর্তমান প্রবণতাটা এই প্রবণতার উপর ভিত্তি করে যে অনুমান করা হয়েছে সেই অনুমান বলতেছে যে অনুমানে পাওয়া গেছে যে কি অ্যাথিম অফ রিসার্চার্স ফ্রম ডিউ ডিজি এস এস ইউনিভার্সিটি অফ টার্নডো সেই এই বিষয়টা যে কেইজেস মে ডাবল বাই মান্থ এন্ড তো এই এই বিষয়গুলো কেন করা হয় এই জন্য করা হয় যে আপনার আকর্ষণ পাওয়ার জন্য পত্রিকাগুলো চেষ্টা করে যে আপনার কোন বিষয়টাকে বড় করে দেখালে আপনি পত্রিকাটা পড়বেন তো কেইজেস মে ডাবল বাই মান্থ এন্ড এটাই কিন্তু মুখ্য বিষয় যে মাস শেষে দ্বিগুণ হতে পারে আক্রান্তের সংখ্যা এটি হচ্ছে চমকপ্রদ একটি লান সেই কারণে এটিকেই সর্বোচ্চ প্রথম ওরা লেখে তারপর বলা হচ্ছে যে সেই তারা বলেছে তিনি বলেছেন ওরা বলেছেন কিসের উপর ভিত্তি করে এগুলোর উপর ভিত্তি করে তো শেষের যে অংশটুকু এগুলো কিন্তু আপনার কাছে ইম্পর্ট
আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পুরো সেন্টেন্সটা আমরা পুরো সেন্টেন্সটা প্রথমে একটা ওয়াইল আছে এই ওয়াইল পর্যন্ত একটি ভাগ করবো ওয়াইলটাকে আলাদা করে রাখবো যেটি একটি কনজাংশন হিসেবে থাকবে এখানে আর এই ওয়াইলের পরের যে অংশটুকু দেখুন এই কমার আগ পর্যন্ত আমরা একটি সেন্টেন্স হিসেবে পেয়েছি তো এই যে বাক্যটা এই বাক্য কিন্তু ওয়াইল আমরা যদি এটা এক পাশে রেখে দিই তাহলে আমরা দুটি সেন্টেন্স এখানে পেয়ে গেছি একটি হচ্ছে এটি আর একটি হচ্ছে এই নিচের এটি তো প্রথমটি বলা হচ্ছে যে কি দ্য কান্ট্রিজ হেলথ কেয়ার সিস্টেম এই পর্যন্ত কিন্তু বাকি এখানে সাবজেক্ট তো আমরা সাবজেক্টকে রেখে দিলাম রিমেন্স হচ্ছে ভার্ব তো কান্ট্রিজ হেলথ কেয়ার সিস্টেম মানে হচ্ছে কি দেশের স্বাস্থ্য সেবার পদ্ধতিটা যে স্বাস্থ্য সিস্টেমটা স্বাস্থ্য সেবার সিস্টেমটা কি হচ্ছে রিমেন্স থেকেছে আন্ডার কিসের উপর সিভিয়ার স্ট্রেন এখানে সিভিয়ার স্ট্রেন লিখে রাখুন যে সিভিয়ার স্ট্রেন মানে হচ্ছে মারাত্মক চাপ সো আন্ডার সিভিয়ার স্ট্রেন মানে কি মারাত্মক চাপের অধীনে রয়েছে মানে মারাত্মক চাপে রয়েছে রিমেন্স আন্ডার সিভিয়ার স্ট্রেন মারাত্মক চাপে রয়েছে এই পর্যন্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ প্রথম বাক্যটি আমাদের হয়ে গেছে তো প্রথম বাক্যটি যদি আমরা এই পাশে রেখে দিই তারপর দেখুন ফলোইং দিয়ে কোনো একটা কিছু শুরু হয়েছে যে এই যে আগের ব্যাপারটা আমরা বললাম যে দেশের স্বাস্থ্য সেবার বিষয়টা কী হয়েছে মারাত্মক চাপে রয়েছে এটা কেন সেই কারণটি এখানে বলা হচ্ছে যে ফলোইং এটার পরে ফলোইং শব্দটি এখানে থাকলে এইভাবে যদি থাকে তো উচ্চারণ করবেন অর্থ করবেন যে এটার পরপর পরে যে বিষয়টা বলবে সেটার পরপর বা সেটার ফলে এই ধরনের অর্থ দিবে তো ফলোইং রেকর্ড সার্চ তো দেখুন এখানে রেকর্ড সার্চ কথাটা অর্থ হচ্ছে সার্চ মানে হচ্ছে আপনার যে রেকর্ড সংখ্যক কোনো কিছু বোঝানোর জন্য এই রেকর্ড সার্চ শব্দটি ব্যবহৃত হয় আমরা যদি এখানে সার্চ শব্দটির অর্থ ডিকশনারি থেকে দেখি দেখুন এখানে সার্চ সার্চ মানে হচ্ছে ঢেউ উর্মি স্ফিতি উথাল তরঙ্গ দোল তরঙ্গায়িত হওয়া ঢেউ উঠা এইরকম কোনো কিছুকে বোঝাচ্ছে বাট আপনি যখন পত্রিকায় এরকম কোনো কিছুর আগে রেকর্ড সার্চ শব্দটি পাবেন এর মানে হচ্ছে রেকর্ড সংখ্যক পরিমাণ রেকর্ড সংখ্যক ঢল ইন করোনা ভাইরাস ইনফেকশনস কোথায় এটা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সংখ্যায় রেকর্ড রেকর্ড হয়ে গেছে এই রেকর্ড সংখ্যক করোনা ভাইরাস আক্রান্ত অলমোস্ট এডে এভরিডে প্রত্যেক দিন রেকর্ড সংখ্যক পরিমাণ এই করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা প্রকাশ পাওয়ার পরপরই কিন্তু পরপরই দ্য কান্ট্রিজ হেলথ কেয়ার সিস্টেম রিমেন্স আন্ডার সিভিয়ার স্ট্রেন মানে এগুলোর পর যে রেকর্ড সংখ্যক প্রতিদিন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে এই ফলোইং এই এটার পর অর্থাৎ রেকর্ড সংখ্যক আক্রান্ত রোগী আক্রান্ত হওয়ার পর আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে আক্রান্ত হওয়ার পর বা আক্রান্ত হওয়ার ফলে কান্ট্রিজ হেলথ কেয়ার সিস্টেম রিমেন্স আন্ডার রিমেন্স আন্ডার সিভিয়ার স্ট্রেন তো বলা হচ্ছে প্রথমে ওয়াইল্ড দিয়ে প্রথম সেন্টেন্সটি হচ্ছে যে আপনি যদি সাজার সাজিয়ে অনুবাদটি করেন তাহলে এটা আপনি সাজাতে পারেন এইভাবে যে প্রায় প্রত্যেক দিন অলমোস্ট এভরিডে প্রায় প্রত্যেক দিন করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণ করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যায় কান্ট্রিজ হেলথ কেয়ার সিস্টেম দেশের স্বাস্থ্য সেবার সিস্টেমটা রিমেন্স আন্ডার সিভিয়ার স্ট্রেন মানে মারাত্মক চাপের মধ্যে রয়েছে তো ওয়াইল দিয়ে যদি আপনি একসাথে করেন তাহলে যেখানে নাকি এভাবে আপনি অনুবাদটি করতে পারেন যেখানে নাকি এই হচ্ছে সেখানে অ্যাট টিম অফ রিসার্চার্স তো পরের সেন্টেন্সটি শুরু হচ্ছে কি যে অ্যাট টিম অফ রিসার্চার্স সেখানে একদল গবেষক ওয়ার্ন ওয়ার্ন দ্যাট মানে তারা কি করেছে ওয়ার্ন করেছে সতর্ক করেছে যে দ্য টোটাল নাম্বার অফ কনফার্মড কেসেস মানে এই পর্যন্ত নিশ্চিত রুগী পাওয়া গেছে আক্রান্ত রুগী পাওয়া গেছে তাদের সংখ্যা কুট ডাবল এই যে কুট শব্দটি দিয়েছে কেন কারণ ভবিষ্যতে আপনি একটা আন্দাজ করতেছেন এই কারণে কুট দিয়েছে এখানে তো কুটের অনেকগুলো ব্যবহারের মধ্যে একটি ব্যবহার হচ্ছে এখানকার ভবিষ্যতে কোনো কিছু অনুমান নির্ভর কোনো কথা বলার জন্য ব বেতে বলবে বাট এটি কুড মানে উইল না হয়ে এখানে কুড হবে কুড ডাবল বাই দ্য এন্ড অফ দিস মান্থ মানে এই মাস শেষে ডাবল হতে পারবে হতে পারে বা হবে ডাবল হবে এইভাবে আপনি অনুবাদ অনুবাদটি করতে পারেন সো আমরা যদি একসাথে অনুবাদটি বলি একসাথে একবার পড়ি তো আমরা প্রথমে এই ওয়াইল্ড থেকে যদি অনুবাদটি শুরু করি তো ওয়াইল্ডের কারণে বলবো যে যেখানে নাকি যে প্রত্যেক দিন রেকর্ড সংখ্যক পরিমাণ করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত রুগী পাওয়া পাওয়ায় স্বাস্থ্য সেবার যে সিস্টেম সেটি মারাত্মক চাপের মধ্যে রয়েছে সেখানে সেই পরিস্থিতিতে আর টিম অফ রিসার্চার্স ওয়ান দ্যাট দ্য টোটাল নাম্বার অফ কনফার্মড কেসেস কুড ডাবল বাই দ্য এন্ড অফ দিস মান্থ এই মাস শেষে সেই পরিমাণটা হতে পারে কি ডাবল দ্বিগুণ হতে পারে তো এটি কিন্তু এই সেন্টেন্সটি অনুবাদ ছিল আমরা যদি পরের যে অনুবাদগুলোর সেকশন আছে সেগুলোতে চলে যাই দেখুন পরের অনুবাদটি করব আমরা পরের হেডলাইনটি দেখে তো হেডলাইনটির দিকে যদি আমরা একটু নজর দিই পরে দেখুন এখানকার যে হেডলাইনটির মধ্যে এদিকে যে হেডলাইনটি আছে সেটি হচ্ছে যে টার্নড আওয়ে তো এই হেডলাইনটি কিন্তু শুরু হয়েছে যে টার্নড আওয়ে বাই সিক্স হসপিটালস মানে ছয়টা হসপিত হসপিটাল ছটি ছটি হসপিটাল কর্তৃক বাই সিক্স হসপিটাল মানে হচ্ছে ছয়টি হাসপাতাল দ্বারা টার্নড ওয়ে টার্নড আওয়ে তো টার্নড আওয়ে শব্দটির অর্থ যদি আমরা ডিকশনারি থেকে দেখি তো দেখুন এখানে টার্নের বিভিন্ন শব্দ হয় দেখুন বিভিন্ন শব্দ হয় বাট বিভিন্ন শব্দের দিকে আমরা যাব না আমরা যাব যেটা হচ্ছে টার্ন আওয়ে কোথায় আছে সেটি বিচারব
উইমেন ওয়াজ ওয়াজ টার্নড আওয়ে বাই সিক্স হসপিটালস তো এই ব্যাপারটা ছিল আমাদের সেন্টেন্সটি সেখান থেকে সংক্ষেপ করে আমাদের সেন্টেন্সটি সাজিয়েছে জাস্ট টার্নড আওয়ে বাই সিক্স হসপিটাল তো এখন কিন্তু আমরা একটা পেসিভ সেন্টেন্স পাচ্ছি সেটা হচ্ছে উমেন ওয়াজ উইমেন ওয়াজ টার্নড আওয়ে বাই সিক্স হসপিটালস তো এটি যদি আমরা অ্যাক্টিভ ফর্মেটে লিখতাম সেটি সেটি হতো কি যে সিক্স হসপিটালস টার্নড টার্নড আওয়ে উইমেন সিক্স হসপিটালস টার্নড অ্যান্ড উইমেন আওয়ে তার মানে ছটি হাসপাতাল কী করেছে একজন একটি নারীকে বিতাড়িত করেছে বা ফিরিয়ে দিয়েছে মানে তিনি কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত ছিল ছয়টি হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে তিনি ঘুরেছেন বাট কেউ তা তাকে অ্যাকসেপ্ট করেনি চিকিৎসা দেওয়ার জন্য সেই ছয়টি হাসপাতালই তাকে কি করেছে তাড়িয়ে দিয়েছে বা বিতাড়িত করে দিয়েছে বা ফিরিয়ে দিয়েছে এই ব্যাপারটাই কিন্তু আজকের হেডলাইন করা হয়েছে এখন আপনি যদি এটাকে সংক্ষেপে যে হেডলাইনটি করতে এসেন সেটি হচ্ছে টার্ন আওয়ে বাই সিক্স হসপিটালস তো আপনি এটার জন্য বলতে পারেন যে ছটি হাসপাতাল থেকে বিতাড়িত ছটি হাসপাতাল থেকে বিতাড়িত তারপর হচ্ছে উইম্যান সেই উমেন কি করেছে মারা গেছে সেই উমেনটা কি মারা গেছে দেখুন এখানে এখানে বলা হচ্ছে যে উইমেন ডাইস তো টার্নড আওয়ে বাই সিক্স হসপিটালস উইমেন ডাইস তো এখানকার যে অনুবাদটি দাঁড়াচ্ছে যে ছয়টা হাসপাতাল থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর উইমেন ডাইস রুগীটি মারা গেছে এই ধরনের অর্থে কিন্তু আপনি অনুবাদটি করতে পারেন যাই হোক আমরা দেখতে এটা একটু ডিটেলস পড়ি দেখুন এ সিক্সটি থ্রি ইয়ার্স ওল্ড উইমেন এখানে প্রথমে সাবজেক্ট হচ্ছে এটা যে তেষট্টি বছর বয়সে একজন নারী ডাইট মারা গেছে আর্লি ইয়ার্সটারে গতকাল গতকাল ফ্রম ব্রিথিং কমপ্লিকেশনস ব্রিথিং কমপ্লিকেশনস হচ্ছে শ্বাসজনিত জটিলতা শ্বাস জটিল শ্বাসযন্ত্রের যে জটিলতা সেটার কারণে মারা গেছে আফটার বিং আফটার বিং ডিনাইড আফটার বিং ডিনাইড মানে কি তিনি অস্বীকৃত হওয়ার পর অস্বীকৃত হওয়ার পর কোথায় ট্রিটিং ট্রিটমেন্ট চিকিৎসার অ্যাট সিক্স ডিফারেন্ট হসপিটালস ইন সিলেট সিলেটের ছটি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসার অস্বীকৃতি জানালে যে চিকিৎসা দিবেন এরকম অস্বীকৃতি জানালে তিনি কি করেছেন তিনি ব্রিথিং কমপ্লিকেশনসের কারণে মারা গেছেন তো এটি খুবই দুঃখদায়ক একটি ঘটনা বাংলাদেশে ঘটছে সো এই ব্যাপার নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব এদিকে দেখুন যে এখানকার যে হেডলাইনটি সেটি হচ্ছে উইম্যান উইম্যান লেস সাসিপ্টিবল এখানে খেয়াল করুন সাসিপ্টিবল যে শব্দটি এটি লিখে রাখুন যে সাসিপ্টিবল শব্দটি হচ্ছে প্রবণ কোনো কিছুতে প্রবণ ধরেন একটা শিশু বা বাচ্চা যদি ঠান্ডায় বা পানির কারণে রোগ আক্রান্ত হতে পারে সে কারণে শিশুটি কি যে পানিতে আক্রান্ত বা বিভিন্ন ধরনের ঠান্ডাজনিত সর্দিজনিত রোগে যদি সে সাসেপ্টিবল হয় তার মানে সে ওই রোগ প্রবণ মানে তার ভিতরে ওই রোগ প্রবণতাটা বেশি সাসেপ্টিবল টু ডিজিজ মানে শিশুরা সাসেপ্টিবল টু ডিজিজ বেশি থাকে মানে রোগে প্রবণ থাকে বেশি এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে উইম্যান লেস সাসেপ্টিবল তো এখানে সেন্টেন্সটা ছিল কি যে উইম্যান আর লেস সাসেপ্টিবল মানে নারীরা কি কম প্রবণ কম প্রবণ কি সেই কোভিড নাইন্টিন আক্রান্তের যে বিষয়টা সেটা এখানে বলা হচ্ছে তো সেটাকেই বড় করে হেডলাইন করা হচ্ছে যাতে আপনাদের মানে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে ওমেন লেস সাসেপ্টিবল মানুষ নারীরা কি নারীরা কম রোগ প্রবণ তো পরে যেটা বলা হচ্ছে যে রেকর্ড টু থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড ইলেভেন নিউ কোভিড নাইন্টিন কেসেস ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স চব্বিশ ঘন্টায় রেকর্ড সংখ্যক দু হাজার জন কোভিড নাইন্টিন রুগী সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্ট অফ টোটাল ইনফেক্টেড আর ম্যান মানে সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্টই কি পুরুষ তো এই ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যাই হোক আমরা যদি পরের হেডলাইনটির দিকে যাই দেখুন এখানে বলা হচ্ছে ডক্স সো এই ডক্স মানে হচ্ছে এটি সংক্ষেপ করতে গিয়ে পুরো ওয়ার্ডটিকে সংক্ষেপ করে ফেলছে এটি হচ্ছে ডক্টরস ডক্টরস ডিনাইড হোটেল স্টে মানে ডক্টরসরা কি করেছে হোটেলে থাকবে না বলে অস্বীকৃতি জানিয়েছে ডক্টরস ডিনাইড হোটেল স্টে দে ওয়েন্ট দেয়ার অ্যাজ পার প্রিভিয়াস অ্যারেঞ্জমেন্ট মানে পূর্বেকার অ্যারেঞ্জমেন্ট মানে অনুযায়ী অ্যারেঞ্জ আয়োজন অনুযায়ী তাদের সেখানে যা তারা সেখানে গিয়েছিল অ্যাজ পার মানে অনুযায়ী লিখে রাখুন অ্যাজ পার মানে অনুযায়ী অ্যাজ পার প্রিভিয়াস অ্যারেঞ্জমেন্ট পূর্বেকার অ্যারেঞ্জমেন্ট বা আয়োজন অনুযায়ী তারা সেখানে গিয়েছিল বাট তারা এখানে থাকবে না বলে ডিনাইড করেছে এই ব্যাপারটা এখানে লেখা হয়েছে যাই হোক পরে যে হেডলাইনটি দেখুন এখানে বলা হচ্ছে যে টাকা টু থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড নাইনটি টু ক্রোর প্রোজেক্টস প্রোজেক্টস এই পর্যন্ত নাউন ফ্রেস টু ফাইট কোভিড নাইনটিন মানে দুই হাজার চারশো বিরানব্বই কোটি টাকার প্রজেক্টস মানে প্রকল্প টু ফাইট কোভিড নাইন্টিন কোভিড নাইন্টিন মোকাবিলায় তো এটি কিন্তু আপনার যেহেতু ইনফিনেটিভ দিয়ে শুরু হয়েছে আপনি বলবেন কি ইজ গুইং টু ফাইট কোভিড নাইন্টিন এতটা এত টাকা কিসের জন্য এই কোভিড নাইন্টিন মোকাবিলার জন্য যাই হোক পরে যদি আমরা এদিকে চলে যাই দেখুন পরে হেডলাইনটি এই জায়গায় যে শেখ হাসিনা প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ উইল ফোর্স উইল ফোর্স আ হিড ডিসপাইট কোভিড নাইন্টিন ডিসপাইট কোভিড নাইন্টিন ডিসপাইট মানে কি সত্ত্বেও কোভিড নাইন্টিন সত্ত্বেও বাংলাদেশ উইল ফোর্স আ হিড এ হিড তো বাংলাদেশ উইল ফোর্স এ হিড বলতে বোঝাচ্ছে যে বাংলাদেশ কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে তো ফোর্স এ হেড শব্দটি অর্থ যদি ডিকশনারি থেকে আমরা দেখি তো দেখুন এখানে ফোর্স যে শব্দটি সেটি কিন্তু নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন অর্থ দেয় বাট এটি যখন ভার্ভ
of the country they share to some extent to some extent মানে হচ্ছে কিছু পরিমাণে to some extent লিখে রাখুন to some extent মানে হচ্ছে কিছু পরিমাণে তো এই অলদো দিয়ে দুটি সেন্টেন্স হবে এই যে কমার আগের সেন্টেন্সটি হয়ে গেছে এখানে এখন কমার পরের সেন্টেন্সটি the nation would move forward nation এই জাতি বা দেশ কি করবে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে fighting fighting all of struggles সকল ধরনের বাধা বিঘ্নতা মোকাবেলা করে সামনের দিকে চলবে তো এখানে কিন্তু fighting এখানে বোঝাচ্ছে আপনার present participle হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে participle fighting all of struggles সবকিছু মোকাবেলা করে তারা বাংলাদেশ কি করবে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এই ব্যাপারটি কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যাই হোক আমরা যদি পরের যে হেডলাইন দিকে যাই দেখুন এখানে যে হেডলাইটি সেটি হচ্ছে ট্রাম্প ভাউস টু ব্রিং ইন মিলিটারি এখানে ট্রাম্প হচ্ছে আপনার সাবজেক্ট আর আগে যেটা কিলিং অফ ব্ল্যাক ম্যান তো এই রিলেটেড নিউজ এটা যে কারণে আগে এখানে কিলিং অফ ব্ল্যাক ম্যান মানে ব্ল্যাক ম্যান আমরা জানি যেখানে সেখানে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মারা গেছে সো যে কারণে এই সেখানে একটু প্রতিবাদ দাঙ্গা হাঙ্গামা চলছে সেই ব্যাপারে ট্রাম্প ভাউস ভাউস শব্দটি অর্থ হচ্ছে যে অঙ্গীকার করা বা শপথপূর্বক কোনো কিছু বলাকে কিন্তু আমরা ভাউস শব্দটি বলি যদি এটি ডিকশনারি থেকে দেখি তো দেখুন এখানে ভাউ যে শব্দটি ভাও তো এটি হচ্ছে ব্রত পালন করা প্রতিজ্ঞা করা শপথপূর্বক বলা এই অর্থ দিচ্ছে আর এখানে দেখুন ভাও শব্দটি অর্থ হচ্ছে প্রতিজ্ঞা মানদ শপথ এটি নাউন হিসেবে আর যখন ভার হিসেবে বসে তখন কিন্তু এটি আবার গ্রহণ করা ব্রত গ্রহণ করা প্রতিজ্ঞা মানদ শপথ করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সো ট্রাম্প ভাউস টু ব্রিং ইন এই ব্রিং ইন শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে আনা কোনো কিছু নিয়ে আসা কী নিয়ে আসবে মিলিটারি মিলিটারি আনবে ব্রিং ইন মিলিটারি মানে সামরিক যে ব্যাপারগুলো আছে সামরিক বাহিনী যেগুলো আছে তাদেরকে নিয়ে আসার জন্য তিনি কী করেছেন মানত করেছেন মানত বলতে কি তিনি অঙ্গীকার করেছেন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে আমরা মিলিটারি নিয়ে আসবে এরকম একটা হুমকির ব্যাপার স্যাপার তো এখানে দেখুন ফাইভ ইউএস কপস তো ফাইভ ইউএস কপস মানে পাঁচজন যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ শুট ইন প্রোটেস্ট মানে প্রোটেস্ট এই প্রতিবাদে কী হয়েছে গুলিবিদ্ধ হয়েছে তারপর দেখুন সেমিকলন দিয়ে আরেকটি স্বতন্ত্র একটি সেন্টেন্স নিয়ে আসবে যে হাউসটন পুলিশ চিফ হাউসটনের পুলিশ প্রধান টেলস দ্য প্রেসিডেন্ট টু কিপ মাউথ শার্ট টু কিপ মাউথ শার্ট অর্থাৎ তার মুখ বন্ধ রাখার জন্য তিনি প্রেসিডেন্টকে বলেছেন যে চিফ যে পুলিশের যে প্রধান আছে তিনি তাকে বলছেন যে দাঙ্গা হাঙ্গামা তো এরকম বাড়তেছে আপনার কথাবার্তা বলায় তা আপনার মুখ বন্ধ রাখুন ট্রাম্প চাচ্ছে যে সেখানে মিলিটারি মোতায়েন করবে সো এই কারণে আরও প্রতিবাদ কিন্তু বেড়ে চলছে সেখানে সেই কারণে এটি বন্ধের জন্য তিনি চিফ যেটা হাউসটন পুলিশ চিফ আছে তিনি তাদেরকে বলছেন যে কিপ মাউথ শার্ট বন্ধ রাখুন আপনার মুখ যাই হোক আমরা যদি পরে যে বিষয়টাতে চলে যাই সেখানে দেখুন এখানে আগের পত্রিকার সব ডিটেলস এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাই হোক আমরা পরের যে হেডলাইনগুলো আছে সেই দিকে চলে যাই আমরা দেখুন এখানে সিটির যে হেডলাইনগুলো সিটি শুরু হয়েছে এখানে একদম কর্নারের দিকে সেটি হচ্ছে যে করপশন ফ্রি দেখুন করপশন ফ্রি এটি একটি নাউন ফ্রেস করা হয়েছে যে দুর্নীতিমুক্ত দুর্ করপশন ফ্রি ডেভেলপড ডিভেলপড ডিএসসিসি ঢাকা সাউথ সিটি কর্পোরেশন ডেভেলপড ডিএসসিসি মানে দুর্নীতিমুক্ত উন্নয়নশীল ডেভেলপড ডিএসসি এটি কিন্তু নাউন ফ্রেস হিসেবে করা হচ্ছে যে ডেভেলপড ডিএসসিসি ঢাকা সাউথ সিটি কর্পোরেশন দুর্নীতিমুক্ত উন্নত ডিএসসিসি এভাবে আপনার হেডলাইনটি দিয়েছে তো প্রমাইজেস এই বিষয়টা প্রমাইজ করেছে কি মেয়র তাপস এই আগের আগের প্যাটার্নটির মতোই দেখুন এখানে ভার্ব আর এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট সে প্রমাইজ করেছে এই ব্যাপারটা যে অ্যাট হিজ ফার্স্ট বোর্ড মিটিং তার প্রথম বোর্ড মিটিংয়ে তিনি এটি আলোচনা করেছে দেখুন এটি যদি আমরা একটু পড়ি দেখুন এখানে শুরু হয়েছে যে ঢাকা সাউথ সিটি কর্পোরেশন মেয়র শেখ ফজলি নূর তাপস এই পর্যন্ত কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট ইয়েস্টারডে গতকাল সেট বলেছে আপনি এখানে দ্যাট দিয়ে পরের সেন্টেন্সটি বলতে পারতেন বাট না বললেও হয় কী বলেছে সেই সেন্টেন্সটি হি উড নট প্যাট্রোনাইজ তিনি প্যাট্রোনাইজ করবে না প্যাট্রোনাইজ শব্দটি অর্থ হচ্ছে পৃষ্ঠপোষকতা করা লালন পালন করা যে ব্যাপারটা তো হি উড নট প্যাট্রোনাইজ এনি কারপশন কোনো দুর্নীতি উইচ এক্সিস্ট যেটা এখন বিদ্যমান ইন এভরি নুক অ্যান্ড কর্নার প্রত্যেকটা নুকে মানে প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা স্থানে অ্যান্ড কর্নার এবং কর্নায় অব দ্য সিটি কর্পোরেশন সিটি কর্পোরেশন প্রত্যেকটা কানায় কানায় কোনায় কোনায় যেসব এখন বিদ্যমান এইসব দুর্নীতিকে তিনি কখনই প্যাট্রোনাইজ করবেন না এই ব্যাপারে তিনি ব্যাপারটা এই তার প্রথম বোর্ড মিটিংয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যাই হোক আমরা যদি পরে দিকে চলে যাই দেখুন এখানে তাল দিয়ে কোনো একটা চিত্র ব্যাখ্যা করেছে যদি আমরা এটা একটু পড়ি দেখুন এখানে বলা হচ্ছে সিজনাল ফ্রুটস লাইক সুগার পাম সুগার পাম মানে হচ্ছে তাল হ্যাভ স্টার্টেড টু হিট স্টার্টেড টু হিট দ্য মার্কেট মার্কেটে মানে স্টার্টেড টু হিট দ্য মার্কেট মানে কি মার্কেটে চলা শুরু করেছে মার্কেটে মানে একদম পুরো দমে এসে গেছে এই ব্যাপারটা কিন্তু এখানে বুঝাচ্ছে তারপর দেখুন ইন চট্টগ্রাম এটা চট্টগ্রামে অলসো নোন অ্যাস পালমিরা পাল মিরা নামে পরিচিত অর তাল নামে এরা পরিচিত বিভিন্ন জায়গায় যাই হোক আমরা যদি পরের হেডলাইনটি দেখি দেখুন এখানে ডি ইউ স্টুডেন্টস টু বি ব্রথ আন্ডার হেলথ ইন্স্যুরেন্স মানে ঢাকা ইউনিভার্সিটির যেসব শিক্ষার্থী আছে এরা কী হবে ইজ গুইং টু যেহেতু বহু বছর তাহলে আর গুইং টু বি ব্রথ আন্ডার হেলথ ইন্স্যুরেন্স মানে তাদেরকে কী কী
মেডিটারেনিয়ান মেডিটারেনিয়ান মানে হচ্ছে ভূমধ্য সাগর যেটা সেটা সো বোট ক্যাপসাইস ক্যাপসাইস শব্দটি হচ্ছে উল্টায় যাওয়া অ্যাকিউজড হিউম্যান ট্রাফিকার এখানে হিউম্যান ট্রাফিকার মানে হচ্ছে মানব পাচারকারী মানব পাচারকারীকে আমরা হিউম্যান ট্রাফিকার বলি সো অ্যাকিউজড হিউম্যান ট্রাফিকার মানে হচ্ছে অভিযুক্ত মানব পাচারকারী হেলথ ওয়াজ হেলথ ছিল ওয়াজ হেলথ মানে তাকে ধরা হয়েছে হেলথ হোল থেকে হেলথ মানে তাকে আটক করা হয়েছে এটি বলেছে কি র্যাব যাই হোক এটি গেল তারপর এখানে যে হেডলাইনটি দেখুন এখানে শুরু হচ্ছে যে টাকা টোয়েন্টি লাখ স্প্যান্ড টাকা টোয়েন্টি লাখ ওয়াজ স্প্যান্ড বা ইজ স্প্যান্ড ইন টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ একুশ দিনে বিশ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে ফোর হেলথ ওভার স্টিলিং টাকা এইটটি লাখ ফোর হেলথ মানে এখানে চারজনকে ধরা হয়েছে ফোর ওয়ার হেলথ ওভার স্টিলিং কিসের উপর ভিত্তি করে স্টিলিং টাকা এইটটি লাখ অফ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে আশি লাখ টাকা চুরির দায়ে ফোর হেলথ চারজনকে আটক করা হয়েছে টাকা সিক্সটি লাখ রিকোভার্ড ষাট লাখ কী করা আছে রিকোভার্ড করতে পারা গেছে যাই হোক এখানে যে হেডলাইনটি সেটি হচ্ছে যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বিষয়ে যে হাবিগঞ্জ জার্নো জার্নো মানে হচ্ছে সাংবাদিক আমরা জানি জার্নো সুশান্ত ডিনাইট বেইল জামিন কি করা আছে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে ওয়ান সেকেন্ড আবারও আরেকবার জামিন নাকচ করে দেওয়া হয়েছে এইচসি মানে হচ্ছে এখানে হাইকোর্ট সিক্স চাচ্ছে রিপোর্ট প্রতিবেদন অন সিচুয়েশন ইন প্রিজনস মানে জেলখানায় অবস্থানগত ব্যক্তিদের রিপোর্ট চাচ্ছে হাইকোর্ট কোভিড নাইন্টিন আউটব্রেক তো তাদের নিয়ে কি করা যায় এই ধরনের চিন্তাভাবনা থেকে কিন্তু তারা এই সিক্স মানে হচ্ছে চাওয়া যাই হোক পরের পাতা যদি আমরা চলে যাই পরের পাতাটি আগের পাতার ব্যাখ্যা সে কারণে পড়ছি না এখানে কান্ট্রি যেটা দিয়ে শুরু হয়েছে দেখুন কান্ট্রি যে ব্যাপারটা এই হেডলাইনটির দিকে যদি আমরা একটু নজর দিই এখানে বলা আছে যে রেগুলার ফ্লাডিং রেগুলার ফ্লাডিং মানে কি নিয়মিত বন্যা নিয়মিত বন্যা আ ও এই ও শব্দটি উচ্চারণ কিন্তু ও ও তারপর রস ও ও তো রেগুলার ফ্লাডিং আ ও মানে রেগুলার নিয়মিত বন্যা একটি কি দুঃখদায়ক বিষয় ও মানে বিশ্ব বিষম খারাপ বা দুঃখদায়ক যে বিষয়টিকে সেটি কিন্তু আমরা বুঝাই আ ও ফর দ্যাম তাদের জন্য মানুষের জন্য রেগুলার ফ্লাডিং বিষয়টা খুব খারাপ তো এটি এখানে বলা হচ্ছে যে দ্য পিপল অফ টু ভিলেজেস ইন পিরোজপুরস ইন্দুরখানি উপজেলা ইন্দুরখানি উপজেলার দুটি গ্রাম সাফারিং ফর লেক অফ অ্যাম্ব্যাঙ্কমেন্ট অ্যাম্ব্যাঙ্কমেন্ট মানে হচ্ছে কি বাঁধ বাঁধের অভাবে লেক অফ অ্যাম্ব্যাঙ্কমেন্ট বাঁধের অভাবে আর সাফারিং এখানে আর শব্দটি উজ্জ্ব আছে যেহেতু অক্সিলিয়ার ভাব দেয় না সেই কারণে তো সাফারিং ভোগান্তির মধ্যে ভোগান্তির মধ্যে আছে তারা তো এই ব্যাপারটা ছিল এখানকার হেডলাইন আমরা যদি পরের হেডলাইনটির দিকে চলে যাই দেখুন এখানে বলা হচ্ছে যে ইয়াং ভলান্টিয়ার্স যুবক যে স্বেচ্ছাসেবিকরা আছে তারা স্বেচ্ছাসেবকরা আছে রিপেয়ার ড্যামেজড রোড ড্যামেজ রোডগুলো তারা কিন্তু ঠিক করছে যাই হোক আমরা যদি পরের পাতায় চলে যাই দেখুন এখানে এখানে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া ওখেইস ওখে এখানে ওখেই শব্দটি অর্থ হচ্ছে অনুমোদন করা আমরা যদি এটি ডিকশনে থেকে একটু দেখে নেই তো এখানে এই ওকেস শব্দটি তো খেয়াল করুন এখানে ওকেই শব্দটি দ্বারা বোঝাচ্ছে যে আমরা ওকে মানে জানি ওকে ঠিক আছে এরকম কিন্তু না এটার ভার্ব হিসেবে যখন ব্যবহৃত হয় এটি অ্যাজেক্টিভ হিসেবে যখন হবে তখন ঠিক সঠিক অনুমোদিত বলতে পারেন বাট ভার্ব ট্রান্সিটিভ দেখুন রাজি হওয়া অনুমোধন করা সম্মতি বা অনুমোদন দেওয়া অর্থে আবার নাউন হিসেবে সম্মতি অনুমোদন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো যাই হোক এখানে যেটা ব্যবহৃত হয়েছে সেটি হচ্ছে যে ইন্ডিয়া কী করছে ইন্ডিয়া আপনার ওকেই করেছে ওকেইস অনুমোদন করেছে ইউজ অফ রেমডেজিভির এই ওষুধের কী ব্যবহারটাকে তারা অনুমোদন করেছে বা রাজি হয়েছে এই ব্যাপারটা কিন্তু এখানে এদিকে দেখা যাচ্ছে যে ওই ইন্টারন্যাশনাল পাতায় যেটা সেটি হচ্ছে যে এ কাপল হোল্ড দেখুন এখানে এ কাপল হোল্ড মানে একজন কাপল হোল্ড ইচ আদার একজন আরেকজনকে কী করেছে জড়িয়ে ধরেছে ইন ডাউনটাউন ডাউনটাউন মানে হচ্ছে কেন্দ্রে শহর কেন্দ্র শহর কেন্দ্রকে বলা হয় ডাউনটাউন লাস ভেগাস লাস ভেগাসে তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছে ওয়াইল্ড টেকিং পার্ট ইন আ ব্ল্যাক লাইফস ম্যাটার মানে ওয়াইল্ড টেকিং যখন নাকি তারা অংশগ্রহণ করেছিল টেকিং পার্ট ইন কোথাও অংশগ্রহণ করা অর্থে টেক পার্ট ইন ব্যবহৃত হয় আপনি লিখে রাখতে পারেন ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড টেকিং পার্ট ইন মানে হচ্ছে যখন অংশগ্রহণ করার সময় ইন আ ব্ল্যাক লাইফস ম্যাটার রেলি রেলিটার নাম কি ব্ল্যাক লাইফস ম্যাটার আক্ষরিক অনুবাদটা হচ্ছে যে ব্লাক জেল জীবন আছে মানুষ যে কালো মানুষের জীবনটাই কি ম্যাটার করে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলোর উপর রেলি ছিল সেই রেলিতে তারা এখানে জড়িয়ে আছে মানে বিভিন্ন ধরনের এখানে তারা প্রতিবাদ করছে বিভিন্ন ধরনের ভঙ্গিমা প্রকাশ করে যাক এখানে দেখুন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফোর্স ক্রিটিসাইজ ইউএস তো এখানে এখানে বলা হচ্ছে যে তারা কী করেছে এখানে ফৌ শব্দটি অর্থ যদি আমরা দেখি তো খেয়াল করুন এখানে এই ফৌ শব্দটির অর্থ হচ্ছে শত্রু ফৌ অর্থ হচ্ছে কি শত্রু তো এখানে আসলে কেন এটি ব্যবহার করা হয়েছে এটি বোঝাচ্ছে যে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফৌ ক্রিটিসাইজ ইউএস শত্রুরা মিত্ররা সবাই কী করতেছে ক্রিটিসাইজ করতেছে ইউএস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ক্রিটিসাইজ করতেছে ওই যে আপনার ভায়োলেন্ট রেস আনরেস্ট যেখানে ওই জাতিগত যে ব্যাপারটা কালো সাদা কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ নিয়ে যে ঝামেলাটা হচ্ছে সেটার ব্যাপারে যাই এখানে দেখুন এখানে বলা হচ্ছে অটোপসি অটোপসি জানি আমরা ময
আমরা যদি পরের হেডলাইনগুলোতে চলে যাই দেখুন এখানে ইংলিশ নিয়ে কিছু বলা হচ্ছে এটি এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য আমাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ না এখানে এডিটোরিয়াল পার্টে আমরা চলে আসলাম প্রথম যে এডিটোরিয়াল অংশটি সেটি হচ্ছে ডিলিং উইথ ডিলিং উইথ ডিল উইথ থেকে ডিলিং উইথ এটিকে নাউন করা হচ্ছে অর্থাৎ জেরান্ট ফর্মে নেওয়া হচ্ছে যে ডিলিং উইথ দ্য ট্রিপল এমার্জেন্সি ট্রিপল ইমার্জেন্সি মানে তিনটি ইমার্জেন্সি জরুরি বিষয় মোকাবেলা করা দিয়ে তিনি হেডলাইনটি শুরু করেছে তিনটি জরুরি বিষয় মোকাবেলা করা মোকাবেলা এই ধরনের হেডলাইনটি এখানে ট্রিপল ইমার্জেন্সি মানে কি প্রথম ইমার্জেন্সি হচ্ছে দেশে যে প্যান্ডেমিক করোনা ভাইরাস সেটি তারপর ক্লাইমেট চেঞ্জ তারপর ঘূর্ণিঝর আমফান যে কিছুদিন আগে হলো এরকম তিনটি মহামারী কিন্তু বাংলাদেশের উপর দিয়ে গেল সো এই তিনটি মহামারী মোকাবেলা করা কীরকম হবে দেশের পক্ষে এই ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু এখানে তিনি লিখেছেন তাদের নাম হচ্ছে যে সাইফু সাইফ মুল হক ভালো বোঝা যাচ্ছে না লেখাটা যাই হোক এদিকে আমরা পরে যে সাব এডিটোরিয়ালে চলে আসলাম সেখানে দেখুন যে ফার্মার্স কি ফার্মার্স এখানে আপনার অক্সিলি ভার্ভ হচ্ছে আর ফার্মার্স আর কি ফার্মার্স আর কি মানে হচ্ছে কৃষকরাই হচ্ছে মূল বা মেইন বা প্রধান ফার্মার্স আর কি কিসের কি টু সাব টু কিপিং ফুড সাপ্লাই চেন ইনট্যাক্ট এই ইনট্যাক্ট শব্দটি অর্থ হচ্ছে নতুন বা বাস্তবসম্মত যে ব্যাপারটা সেটার জন্য কিন্তু এখানে ইনট্যাক্ট শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে তো আমরা যদি ইনটেক্ট শব্দটি একটু ডিকশনারি থেকে দেখি তো খেয়াল করুন এখানে ইনটেক্ট মানে হচ্ছে অক্ষত অটুট অক্ষুণ্ণ বলবৎ সম্পূর্ণ তো এখানে আপনি দুটো অর্থ করতে পারেন অটুট করতে পারেন অথবা বলবৎ করতে পারেন তো ফার্মার্স আর দ্য কি টু কিপিং ফুড সাপ্লাই চেন ইনট্যাক্ট মানে খাবার খাদ্যের সরবরাহ শৃঙ্খলা যে ব্যাপারটা আছে সেটি যদি আপনি ইনটেক্ট রাখতে চান মানে অটুট রাখতে চান বলবৎ রাখতে চান তাহলে কৃষকরাই হচ্ছে আর কি মানে প্রধান মূলে যারা আছে তারা হচ্ছে কৃষকরা তো বলা হচ্ছে যে হেল্প দেন কি করতে বলা হচ্ছে যে সাহায্য করুন হেল্প দেন তাদেরকে সাহায্য করুন গেট ফেয়ার প্রাইসেস ন্যায্য মূল্য পেতে হেল্প দেন গেট ফেয়ার প্রাইসেস ন্যায্য মূল্য পাওয়ায় তাদেরকে সাহায্য করুন ফার্ম ইনপুটস নিশ্চিত করুন তাদের ইনপুটস তাদেরকে সরবরাহ দেওয়াটা অ্যান্ড লো ইন্টারেস্ট লোনস এবং নিম্ন সুদের ঋণ তাদেরকে দেওয়ার ব্যাপারটা তাদেরকে সাহায্য করুন দেয়া সহায়তা করুন এটি কিন্তু আমাদের প্রথম এই এডিটোরিয়াল অংশটি তো আমরা যদি এটি একটু ডিটেলস করি দেখুন বাংলাদেশ মে স্টিল বি ইন আ রিলেটিভলি গুড পজিশন মে স্টিল বি মে বি মানে হতে পারে এখন পর্যন্ত ইন এ রিলেটিভলি আপেক্ষিকভাবে গুড পজিশন ভালো একটা পজিশনে আছে হতে পারে ওয়েন ইট কামস টু ফুড সিকিউরিটি যখন নাকি আমরা ফুড সিকিউরিটি খাদ্য নিরাপত্তার কথা বলি তখন বলা যায় যে আপাতত আপেক্ষিকভাবে তার একটা ভালো পজিশনে আছে অল থিংস কনসিডার প্রত্যেকটা বিষয় বিবেচনা করিয়া করার পর বাট দ্যাট মে চেঞ্জ কিন্তু সেটা পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে ইফ দ্য ফুড সাপ্লাই চেন ক্যানট বি কিপ অ্যান্ড ট্যাক্ট অটুট রাখা না যায় যদি সেটা অটুট না রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের অবস্থা বারোটা বাঁচতে পারে এই ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু এই এডিটোরিয়ালটি শুরু হয়েছে যাই হোক আমরা যদি নেক্সট এডিটোরিয়াল পার্টিতে চলে যাই সেটি হচ্ছে দেখুন কর তো এখানে খেয়াল করুন যেটা শুরু হয়েছে যে করোনার্স ডার্ক করোনার্স ডার্ক মানে হচ্ছে করোনার যে ছায়া করোনার যে ছায়া বা কালো বিষয়টা মানে করোনার ছায়া প্রোটেন্স প্রোটেন্স এখানে ভার্ব ওয়ান তো প্রোটেন্স শব্দটির অর্থ যদি আমরা খুঁজি ডিকশনারি থেকে দেখুন এখানে প্রোটেন্স শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে পোটেন্ট মানে হচ্ছে ভবিষ্যতের ঘটনা ইত্যাদি সংকেত সূচক ইঙ্গিত বহ আলামত সূচক হওয়া বা অশনি সংকেত দেয়া আলামত সূচক হওয়া বা অশনি সংকেত দেয়া অর্থে কিন্তু প্রোটেন্ট শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো খেয়াল করুন এখানে যে ব্যাপারটা বলা হয়েছে যে করোনার্স ডার্ক করোনার্স কালো যে বিষয়টা ছায়া করোনার ছায়াটা প্রোটেন্স করবে অশনি সংকেত দিবে কাদের উপর অন দ্য ম্যাজরিটি অফ আওয়ার পিপল আমাদের মানুষের বেশ বেশিরভাগ মানুষের উপরই এর ছায়াটা আমাদের কি করবে ইঙ্গিত সূচক হবে আলামত সূচক হবে বা অশনি সংকেত অশনি সংকেত হবে আমাদের জন্য আমাদের উপর হেলথ অ্যান্ড ইকোনমি অ্যাট হাই রিস্ক হেলথ অ্যান্ড ইকোনমি ইজ অ্যাট হাই রিস্ক মানে স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে তো আমরা যদি এটা একটু ডিটেলস করার চেষ্টা করি দেখুন এখানে শুরু হয়েছে দেয়ার ওয়াজ লিটল ডাউট দ্যাট মানে লিটল ডাউট দ্যাট দেয়ার ওয়াজ লিটল ডাউট দ্যাট মানে হচ্ছে যে কোনো সন্দেহ নেই সন্দেহ নেই বললেই চলে দেয়ার ওয়াজ লিটল ডাউট দ্যাট সন্দেহ নেই বললেই চলে যে কোভিড নাইনটিন উড ইভেন্চুয়ালি অ্যাফেক্ট মোর দ্যান দ্য হেলথ অফ দ্য পিপল মানুষের স্বাস্থ্যের চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করবে এই কোভিড নাইনটিন স্বাস্থ্যের চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করবে কাদেরকে স্বাস্থ্যের চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করবে এই হেলথ অ্যান্ড ইকোনমিকে গিভেন দ্য পারভেসিভ গ্রিপ অফ দ্য ভাইরাস পারভেসিভ গ্রিপ পারভেসিভ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ব্যাপক গ্রিপ হচ্ছে প্রভাব অফ দ্য ভাইরাস এই ভাইরাসের ব্যাপক প্রভাব বিবেচনা এই গিভেন এখানে বিবেচনায় অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে খেয়াল করুন এটি ভালো করে লিখে রাখুন যে গিভেন দ্য প্রভেসিভ গ্রিপ অফ দ্য ভাইরাস মানে হচ্ছে এই ভাইরাসটির বর্তমানে যে ব্যাপক পরি ব্যাপক পরিচলনশীল যে গ্রিপ এটার দখল যা গ্রিপ মানে ভাইরাসটির এখন যে
বলা হচ্ছে কি যে প্রক্রিয়া এখানে অ্যাকশন মানে হচ্ছে প্রক্রিয়া তো কার্যকলাপ এই ধরনের অর্থ দিয়ে তো ক্যান ক্লাইমেট অ্যাকশন ক্লাইমেট প্রক্রিয়া আমাদের আবহাওয়ার যে প্রক্রিয়াটা সেটা ক্যান ক্লাইমেট অ্যাকশন এখানে কিন্তু সাবজেক্ট হচ্ছে কি আপনার এই ক্লাইমেট অ্যাকশনটা হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট আর ক্যান দিয়ে কিন্তু ইয়েস নো কোয়েশন করা হচ্ছে যে ক্যান ক্লাইমেট অ্যাকশন বিকাম দ্য নিউ নর্মাল নতুন রীতি নতুন নিয়ম হতে পারবে এই ক্লাইমেট আবহাওয়ার চেঞ্জ বিষয়টা যাই হোক পরে আমরা যদি চলে যাই দেখুন এখানে একটা আলোচনা ওপিনিয়ন পেয়ে সেটি হচ্ছে যে ওয়াজ এটিও একটি ইয়েসনো কোয়েশ্চেন যে ওয়াজ দ্য পার্টিশন পার্টিশন মানে হচ্ছে বিভক্তি অফ নাইনটিন ফর্টি সেভেন উনিশশো সাতচল্লিশ সালের যে বিভক্তি দেশ বিভক্ত হয়েছিল সেই বিভক্তি কি ইনভাইটেবল মানে এটা কি অনবি অনিবার্য ছিল ইনভাইটেবল অনিবার্য ছিল যাই এটি একটি অপিনিয়নের পেজ এখানে অনেক মতামত তারা লিখছেন যাই হোক আমরা যদি পরের একদম স্পোর্টস পেজে চলে যাই দেখুন এখানে স্পোর্টসে বলা হচ্ছে যে ইয়ংস্টার্স নিড পেস মানে যুবকদের তরুণদের নিড পেস গতি দরকার এখানে গতির বিষয়টি বলা হচ্ছে ইট কুড জাস্ট এড এ ইয়ার অর টু এটি নিতে পারে এক বছর অথবা দুই বছর এটি আসলে কোনটি বোঝাচ্ছে এই খেলার রিলেটেড যে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন হচ্ছে যে এই খেলা বন্ধ হয়ে আসে তো এই জন্য বলা হচ্ছে ইট কুড জাস্ট এড এ ইয়ার অর টু এক অথবা দুই বছর নিতে পারে সংযুক্ত করতে পারে যাই হোক এখানে আপনার হেডলাইনগুলো একদম শেষ পেজ যেটা বারো নম্বর পেজ সেটি হচ্ছে বিল শকস অল অ্যারাউন্ড বিল মানে হচ্ছে এখানে কারেন্ট বিল যেটা বোঝাচ্ছে পাওয়ার বিল বা বিদ্যুৎ বিল শক শক করে দিয়েছে কাদেরকে অল অ্যারাউন্ড চারদিকে সবাইকে শক করে দিয়েছে কেন ঢাকা ডিউলার্স ঢাকাবাসীরা গ্যাট ওয়ার্ড পাওয়ার বিল মানে অদ্ভুত বিদ্যুৎ বিল পেয়েছে তারা অ্যাস যেহেতু দে গ্যাট দোজ বেস্ড অন এস্টিমেটস মানে যেহেতু তারা এই বিলপত্রটি পেয়েছে বেসড অন এস্টিমেট অনুমানের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ তাদের হাতে অনুমান নির্ভর একটি বিদ্যুৎ বিলের যে ই তুলে দেওয়া হয়েছে সেটির কারণে তারা কী হয়েছে শক হয়ে গেছে তো এগুলো নিয়ে কিন্তু এখানে হেডলাইনগুলো শুরু হয়েছে দেখুন এটি শেষ পেজ এবং শেষ পেজে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ নিউজ নেই এবং ভিডিও বড় হয়ে যাওয়া আজকে এই পর্যন্তই আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই আপনি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ